हेलो फ्रेंड्स कल मुझे शॉपिंग मॉल में मेरे कुछ पुराने दोस्त मिल गए तो हमारा बाहर खाने का प्लान बन गया ऐसे में जो राइस मेरे घर में बच गया था वो वैसे ही रह गया तो चलिए देखते हैं कि आप लेफ्ट ओवर राइस यानी कि बचे हुए राइस से क्या बना सकते हैं वेलकम टू माय चैनल इजी टू कुक तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन 250 ग्राम बचा हुआ चावल इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो ये देखिए ये है मेरा बचा हुआ राइस ये कल का राइस है जिसे मैंने फ्रिज में रख लिया था तो ये राइस बिल्कुल ठंडी है और आप इसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं तो आइए देखते हैं इसके साथ हम क्या बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिया है अनियन चॉप्ड जिंजर गार्लिक बीन्स गाजर मटर ग्रीन चिलीज ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च क्यूमिन सीड्स यानी जीरा और कोरिएंडर पाउडर इसके साथ हमने लिया है नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर इसमें फ्लेवर डालने के लिए हमने लिया है यहाँ पे पुदीना के पत्ते तब शुरू करते हैं हमारी रेसिपी तो सबसे पहले कढ़ाई में आप लगभग एक टेबलस्पून तेल डाल दें जब तेल गरम हो जाए तो इसमें आप डालें काली मिर्च जीरा हरी मिर्च लहसन और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप इस तरह से मिला लें। अब इसमें आप डालें चॉप किया हुआ प्याज और इसे भी आप मिला लें और प्याज को हल्का सा भून लें। ये देखिए जब प्याज आपका हल्का सा भून जाए तो इसमें आप डाल लें अदरक और ये नमक अब इसमें हम डाल रहे हैं चॉप किया हुआ अदरक और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लें और इसे लगभग दो से तीन मिनट तक आप पकाएं। अब इसमें आप डालें सारे वेजिटेबल्स जैसे कि हमने यहाँ पे गाजर बीन मटर ये सब लिया था इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के आप इसे फिर से मिला लें अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पका लें इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि ये जल्दी से भुन जाए अब इसमें आप डालें हल्दी कोरिएंडर पाउडर और फिर से सारी चीजों को अच्छे से मिला लें अब आप इसे ढक के लगभग दो से तीन मिनट तक पका लें ये देखिए आपकी सारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे बचा हुआ चावल ये देखिए इसमें हम ये पूरा चावल डाल दे रहे हैं अब इसे हल्के हाथों से मिलाएं। ताकि सब्जी और चावल अच्छे से मिल जाए ये देखिए आपको ऐसे धीरे धीरे करके इसे मिलाना है आप देख सकते हैं कि चावल में थोड़ा सा लम्ब फॉर्मेशन हो गया है क्योंकि मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में रखा था तो आपको इसे धीरे धीरे करके इस तरह से इसे मिलाना है और साथ ही लम्ब भी हटाने हैं
अब इसमें हम डालेंगे पुदीना के पत्ते इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये खाने में भी काफी टेस्टी लगता है पुदीना के पत्ते डाल के अब इसे फिर से अच्छे से मिला ले अब आप इसे ढक के लगभग पांच मिनट तक धीमी आंच पे पका लें। हमारे पांच मिनट हो चुके हैं तो चलिए इसे खोल के देखते हैं ये देखिए आपका पुलाव बिल्कुल तैयार है अब आप इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा मिला लें। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पक चुके हैं चावल भी अच्छे से मिल गया है तो आपका पुलाव खाने के लिए तैयार है अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट पे परसेंगे ये देखिए हमने इसे एक सर्विंग प्लेट पे परोस लिया है इसे आप गर्मा गर्म ऐसे ही खा सकते हैं या फिर अचार और रायता के साथ भी ले सकते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद